E aí, seus capopeiros? Tudo bom? Aqui é a Ren e hoje eu vou contar pra vocês o top 5 momentos que eu passei aperto, mas que foram difíceis pra eu conseguir gravar um vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero contar pra vocês um aplicativo muito legal, que é o Amino. O mais legal do Amino é que como é uma plataforma voltada 100% pros fãs, lá você vai encontrar muita gente que entende você, que entende o seu amor pelo seu idol. Então você vai conseguir fazer muitas amizades e as conversas vão fluir assim maravilhosamente bem. E viajando no Amino eu descobri uma comunidade muito legal, que é a Dancing K-Pop, que tem tudo a ver com o nosso canal. Como o nome já diz, o foco dessa comunidade é falar sobre as danças de K-Pop, ou seja, covers, que é uma coisa que a gente ama aqui, né? Lá, inclusive, tem uma coisa que eu achei super legal, que são tutoriais, que são coisas que vocês sempre me pedem aqui no canal. Fora os tutoriais que eu acho genial, lá tem várias enquetes pra vocês voltarem nos seus ares preferidos, nos seus dançarinos preferidos, nos seus grupos preferidos, além de terem chats abertos que a gente pode conversar. É muito legal, sério. Vou mostrar aqui pra vocês o Amino. É um aplicativo super fofinho. Aí tem aqui meu perfil de Rain e o Dancing K-Pop. Quando vocês entrarem no Amino, vocês podem ir na barra de pesquisa e procurar diretamente digitando no Dancing K-Pop ou aqui no link da descrição você já pode ir direto pra sua comunidade. É só baixar o aplicativo e clicar no link que você vai direto para essa comunidade para conversar comigo, para conversar com os caras aqui do canal, vai ser maravilhoso. E eu queria muito convidar vocês a baixarem o aplicativo do Amino. O Amino ele é de graça, o link do Amino vai estar aqui na descrição e vai estar no comentário fixado desse vídeo. E irem na comunidade Dancing K-Pop, porque lá, além de ter meu perfil, vocês poderem me mandar mensagem, eu vou abrir um chat especial para os inscritos aqui do canal, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar cover, para vocês mandarem os links dos seus covers, para a gente poder discutir sobre dicas de como gravar, de como pegar coreografia, de como melhorar, então vai ser uma interação muito bacana entre a gente. Então agora vamos ao top 5 momentos que eu passei muito aperto pra gravar um cover aqui pro canal. O top 5 dessa lista é Blackpink, Easy Fit e Orleste. Eu não sei falar nas músicas, não adianta, eu acho essa música muito grande. O que aconteceu nesse vídeo? Bem, eu tinha poucas semanas, na verdade uma semana pra pegar essa coreografia. Então eu tinha que aprender a coreografia, gravar, editar e já deixar prontinho pra eu postar quando eu estivesse viajando. Eu peguei essa coreografia assim, bem rápido. Os ensaios foram um pouco estressantes, mas faz parte. E o problema na verdade foi na hora de gravar, porque eu usava minha antiga caixinha de som. E no meio da gravação, a porcaria resolveu acabar a bateria. Acabar na verdade, porque aquela caixinha tava completamente estragada já. E aí eu tive que gravar com o áudio do celular, o que sinceramente foi muito difícil, eu tentei deixar ele na frente da câmera, mas eu quando tava dançando eu consegui ouvir, então a solução que eu encontrei foi colocar o celular dentro da saia pra eu conseguir ouvir, o que causou um problema gigantesco na hora da edição, porque na hora de editar eu não consegui ouvir a música pela câmera, mas calma, no final deu tudo certo. Só lembrando que todos os vídeos que fazem parte desse top 5 vão estar aqui nos cards, aqui em cima, em algum lugar, pra vocês verem e conferirem o resultado final depois do perrengue que eu passei. O número 4 é Chair Up do Twice, porque eu gravei esse vídeo direcionado pra um concurso. E uma das regras do concurso era que o vídeo não podia ter cortes. E na época eu cortava muito, porque eu não conseguia dançar os 3 minutos ou os 4 minutos de coreografia direto. Eu sempre errava algum pontinho, então eu tinha que editar o vídeo. Então, pra gravar esse cover direto foi muito difícil. Eu lembro que na hora da gravação em si eu fiquei muito estressada, porque chegava no final e eu errava um pouquinho, eu tinha que começar a gravar de novo e realmente essa gravação foi uma das mais estressantes. O número 3 é Seventeen Boom Boom. Aconteceu que eu resolvi participar do concurso da One Day K do Seventeen e eu tinha mais ou menos uns 4 dias pra pegar uma coreografia, isso considerando que, na minha opinião, coreografias de boy group são muito difíceis. Então foi bem complicado na hora de pegar e na hora de gravar foi a mesma coisa. Porque como eu não tinha ensaiado tanto, eu não tava tão segura disso, na gravação eu errei muito, eu tive muitos erros de gravação. Foi um curso tanto gravar quanto editar essa coreografia. Em segundo lugar temos o Nanã do Card. Ele está no número 2 porque foi a primeira vez que eu realmente fiquei muito estressada por pegar uma coreografia. Eu vou confessar que eu até chorei de tão nervosa que eu fiquei pra pegar essa coreografia. E quando eu comecei a pegar, ela era muito mais difícil do que eu imaginava. Eu acho que não tava no meu nível da época. Eu acho que escolhi uma coreografia muito mais difícil do que eu conseguia pegar na época, eu não sei. Na hora de gravar foi muito suave, mas na hora de pegar essa coreografia foi... Ah, deu um estresse bom, viu? Por fim, o número 
um dessa lista que foi Sunny Heroine, não sei se fala Heroine, Heroine, não sei se eu sou falando sério, <risos> mas esse cover foi muito, muito, muito estressante. Pra começar nos ensaios eu tive que adaptar porque ela dança com uma cadeira E eu não tinha uma cadeira, eu tinha um banquinho Mas o estresse que eu tive naquele momento não se compara nada com o estresse que eu tive na hora de gravar Vocês não estão entendendo O problema foi quando eu fui pegar o cartão de memória da câmera pra editar O cartão de memória deu um pau Eu não sei se foi o cartão de memória, se foi o PC, se foi o USB que eu o cartão de memória, não sei Só sei que no final todos os arquivos que estavam na minha câmera foram corrompidos e eu perdi o cover inteiro que eu tinha gravado. Eu fiquei muito triste com isso, vocês não têm ideia, eu chorei bastante. Mas foi tudo bem, foi tudo bem. Então foi esse nosso top 5, eu espero que vocês tenham gostado da ideia do vídeo. E é isso, Caio. Muito obrigada por terem assistido até aqui e um beijo.